हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लनवे चैनल पर जिसमें हम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा दो हजार के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप को यहाँ पर कवर करेंगे ये आप लोगों की पहली यूनिट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जिसमें से आप लोगों के सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले वगैरह ही पूछे जाते हैं तो इसमें हम सभी डायमेंशनल यूनिट्स को यहाँ पर कवर करेंगे और इस लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा इसमें जितने भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है आप लोग उनको देखते हुए चलिएगा और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों का कोई भी पॉइंट नहीं रहे इसमें से जरूर हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर कवर कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टार्ट करते हैं आप स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का चैप्टर जिसमें आपके सामने दो यूनिट होती हैं फर्स्ट होती है फंडामेंटल यूनिट जिसको हम मूल मात्रक बोलते हैं हिंदी में भी होगा ये लेक्चर और इंग्लिश में भी सेकंड होता है ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं जैसे कि आपकी लेंथ मास और ड्राइव यूनिट कौन सी होती है ड्राइव यूनिट वह यूनिट होती है जो कि आप लोगों की डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट्स पर जैसे कि आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आप लोगों की ड्राइव यूनिट्स होती हैं तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ऐसे ही सिस्टम में वो होती हैं आप लोगों की ये लेंथ होती है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं स्मॉल एम मीटर में मास की टाइम मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबिस्टेंस ये आप लोगों की सेवन फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं रेडियन जो कि फॉर प्लेन एंगल के लिए होती है और स्टे रेडियन फॉर सॉलिड एंगल के लिए इसमें से सिर्फ ये बेसिक नॉलेज है अब हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे जो कि आप लोगों के इस चैप्टर में से आ सकते हैं फर्स्ट है आप लोगों का कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर सेल्सियस टू फॉरेनाइट स्केल यानी जो सेल्सियस में टेम्परेचर अगर आप लोगों को दिया गया है तो फॉरेनाइट में कैसे चेंज करेंगे फेरेनाइट में उसे कैसे चेंज करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू नाइन अपॉइंट फाइव सी प्लस थर्टी टू आपको अगर फारेनाइट की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए नाइन अपॉइंट फाइव सी प्लस थर्टी टू इसी टाइप से अगर आप लोगों को फारेनाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना होगा सी इक्वल्स टू फाइव आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इनमें से कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे कि फारेनाइट एंड सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है माइनस फोर्टी ये आप लोगों को याद रखनी है अगर आप में से कोई कैलकुलेट करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं आप लोग इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोगों को एफ और सी दोनों की वैल्यू बराबर है यानी कि यहाँ पर एक्स मान लीजिए और यहाँ पर भी एक्स मान लीजिए एक्स मानने के बाद एक्स की वैल्यू को फाइंड कीजिए तो एक्स की वैल्यू आएगी आप लोगों की माइनस फोर्टी पर ये फारेनाइट और सेल्सियस दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंड यूनिट्स को यहाँ पर कवर करेंगे और उसके साथ डायमेंशन फॉर्मूले और उनके ऐसा यूनिट को यहाँ पर कवर करेंगे जो की आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है तो आपके सामने ये टेबल के रूप में है फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोगों ने इलेवंथ से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ रखी है वो इम्पोर्टेंट है उनको हमने हाईलाइट कर रखा है उन्हीं में से आप लोगों से पूछा जाएगा तो फर्स्ट है फर्स्ट होती है आप लोगों की एरिया जो कि आप सभी जानते हैं लेंथ इनटू ब्रीथ लेंथ को और ब्रीथ को हम एल से डिनोट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हम तीन चीज का उपयोग करते हैं एम एल और टी एम अगर वहां पर नहीं है तो वहां पर एम जीरो लिख देते हैं और टी नहीं है तो वहां पर टी को भी जीरो लिख देते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं और एल होता है लेंथ और टी होता है टाइम तो यहाँ देखिए एरिया क्या है लेंथ इनटू ब्रीथ है तो एल स्क्वायर यानी कि एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो इस टाइप से और ऐसा यूनिट आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा साथ साथ इसको हम जल्दी से कवर कर देंगे पूरी टेबल को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा जैसे कि हम आपको बता रहे हैं इसमें आप लोगों का दो फायदा है एक तो आप डायमेंशन फॉर्मूले भी देखेंगे और इनके रिलेशन भी देखेंगे इन क्वांटिटीज के साथ यानी कि फॉर्मूला भी आप लोगों को यही की यही याद भी हो जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा सेकेंड आपके सामने वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसा की आप सभी जानते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है तो एल हो गया ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल बाकी एम जीरो और टी जीरो क्योंकि इसमें मास और लेंथ नहीं है इसी टाइप से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम एम अपॉन एल क्यू एम है इसमें तो आपकी बार एम वन एल माइनस थ्री क्योंकि एल नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस थ्री में चली जाती है पावर जैसा कि आप सभी जानते हैं और टी जीरो आप लोग यूनिट को साथ में देखते हुए चलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप लोग नोट करके रख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड अब दोनों सेम क्वांटिटी का र
यानी कि एल टी माइनस वन एम यहाँ पर है नहीं तो एम जीरो तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आसानी से लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मास यहाँ पर है एम लगाइए और वेलोसिटी की अभी हमको पता लगी एल टी माइनस वन होता है तो एम एल टी माइनस वन सेवन था आपके सामने एक्सिलेशन एक्सिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम जैसा कि अभी हमने देखा एल टी माइनस वन अपॉन टी तो एल टी माइनस टू हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू आगे बढ़ते हैं एट था आपके सामने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे वो कोई सा भी एक्सेलरेशन हो ग्रेविटी की वजह से हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस टू आप इधर भी देखिए एम जीरो एल वन टी माइनस टू फोर नाइन्थ आपके सामने फोर्स फोर्स इक्व टू मास इन टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की अभी हमने देखी एल टी माइनस टू होता है और मास का भी इसमें एडिशन हो जाएगा तो एम वन एल वन टी माइनस टू ये आप लोगों को याद रखनी होगी एम एल टी माइनस टू करके आप लोग इसे याद कर सकते हैं इसकी यूनिट होती है न्यूटन जैसा कि आपको पता है इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी कवर करेंगे अगर आप लोगों ने ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर ली तो आपको अगली वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बड़ी आसानी से आप लोग इसको कर सकेंगे और इस चैप्टर से रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर और रह जाएंगे उनको हम उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम फॉर्मूले को भी आप लोग याद करते हुए चलिए फोर्स इन टाइम होता है तो फोर्स की अभी हमने निकाल ली एम एल और टाइम का होता है टी तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं प्रेशर इक्व टू फोर्स अपॉन एरिया यही आप लोगों का स्ट्रेस भी होता है स्ट्रेस इक्व टू फोर्स अपॉन एरिया तो दोनों की सेम यूनिट होती है एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू और फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू ट्वेल्थ है आपके सामने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो कि काफी इंपोर्टेंट है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एव जैसा कि आप सभी को मालूम होगा फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्व टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जिसमें से हमसे जी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे जी को यहाँ पर निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से जी इक्व टू एफ आर स्क्वायर अपन एम वन एम टू तो एफ का जैसा कि अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू होता है और आर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और नीचे क्या है मास है तो एम स्क्वायर एक एम से एक एम कट जाएगा तो एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू यहाँ पर इसका होगा T माइनस टू इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल क्यूब टी माइनस टू अगर आप लोगों को कुछ बेसिक्स याद हैं तो आप लोग आसानी से इनको निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये नेक्स्ट है आपके सामने वर्क वर्क और एनर्जी दोनों एक ही होती हैं क्योंकि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क अब एनर्जी कोई सी भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो सभी का सेम फॉर सेम डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वर्क इक्व टू फोर्स इन डिस्टेंस होता है फोर्स का भी हमने देखा एम एल टी माइनस टू होता है इसी टाइप से इसमें एल का मल्टीप्लाई ओ कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू क्योंकि यहाँ एल से एल मल्टीप्लाई हो गया इसकी यूनिट होती है जूल एनर्जी की भी यही होती है क्योंकि एनर्जी क्या होता है वर्क होता है सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा और इसकी यूनिट भी जूल होगी नेक्स्ट आपके सामने मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट क्या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है फोर्स इन डिस्टेंस फोर्स इन डिस्टेंस ही आप लोगों का वर्क होता है तो सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क वर्क अपॉन टाइम होता है पावर का फॉर्मूला तो वर्क का आप लोगों को पता ही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है और नीचे टाइम है तो टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इसकी यूनिट होती है बाट सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ तो यहाँ पर एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो इसकी पावर एम वन एल जीरो टी माइनस टू आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग डायमेंशन फॉर्मूले आसानी से निकाल सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट्स को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगले लेक्चर में कुछ इसके प्रॉब्लम्स को कराया जाएगा तो आप लोगों को वहाँ पहले खुद को करना होगा जिससे कि आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है या कुछ याद करने में दिक्कत रह जाती है तो आप लोग वहाँ पर कवर कर सकेंगे सेकंड लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स को कवर कराएंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम T-2, 19 आपके सामने फोर्स कांस्टेंट जो कि आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आप लोग इसे देख लीजिए आगे बढ़ते हैं 20 आपका सामने थ्रस्ट थ्रस्ट क्या होती है एक फोर्स होती है टेंशन भी आपकी फोर्स होती है जैसा कि अभी आपको बताया स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला सेम होता है फोर्स अपॉन एरिया तो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होंगे एम वन एल माइनस और फोर्स का तो आपको पता ही है एम एल टी माइनस टू
कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस का अभी आपने देखा फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस की अगर आप लोग स्ट्रेस की यूनिट भूल जाते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए स्ट्रेस इक्व टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स अपॉन एरिया निकाल कर स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है वन होता है तो फोर्स अपॉन एरिया रखिए और आप लोग इससे निकाल सकते हैं नेक्स्ट है आपके सामने इंपोर्टेंट मूवमेंट ऑफ एनर्जी मूवमेंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एम एल स्क्वायर इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा नेक्स्ट है आपके सामने ट्वेंटी एंगल थीटा से डिनोट करते हैं जिसका हमने मैथ में फॉर्मूला देखा था लेंथ अपॉन रेडियस होता है तो ये दोनों क्या है लेंथ ही है तो इसलिए इस, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा एम एल जीरो मतलब सभी की पावर जीरो होगी और इसकी यूनिट होगी रेडियन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगल अपॉन टाइम एंगल की कोई यूनिट नहीं थी और टाइम की हो गई टी तो टी इनवर्स इसका हो जाएगा यही आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है अब आप लोग इनको देख लीजिएगा एंगुलर एक्सुलेशन मूवमेंट को अब आपके सामने है टॉर्क टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा या हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का हो गया आपका एल तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आप इससे भी कर सकते हैं आई अल्फा अल्फा क्या है एंगुलर एक्सिलेशन है नेक्स्ट आपके सामने वेव लेंथ वेव लेंथ क्या है एक लेंथ ही है लेंथ है तो इसलिए एल इक्वल एल की पावर वन हो जाएगा और बाकी दोनों जीरो फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड यही डेफिनेशन हमेशा काम आएगी आप लोगों को तो इसकी यूनिट होती है पर सेकंड तो वन अपॉइंट टी तो टी इनवर्स तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने प्लांग कांस्टेंट प्लांग कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी आप लोग इसे याद रख लीजिए हमने कुछ इंपोर्टेंस को ही कराया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन तो ये इसकी हो जाएगी एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी वही है वर्क की यूनिट ही होगी वर्क इक्व टू फोर्स इन टू डिस्टेंस आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसके अगले लेक्चर में हम कुछ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम को कराएंगे आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिए और अगले लेक्चर को भी जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट तुरंत मिल सके मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू